ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் கிறிஸ்டின் ஃப்ரம் ஹாட்ஸ்பாட் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஹோம்மேட் சாக்லேட் கேக் எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் மீன் வைல் என்னோடய சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணுறீங்கன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேட் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் விதவுட் எனி ஃபர்தர் டூ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஸோ இந்த சாக்லேட் கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்பான் பிஸ்கெட் ஊரியோ பிஸ்கெட் கூட ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் ஃபேப் வாட் எவர் இட் மே பி பட் இது சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் இருக்கணும் இன்றைக்கி நான் ஹாஃப் கேஜி கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு பேக்கெட் போர்பான் பிஸ்கெட் ஃபுல்லாக நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கண்டெய்னரில் பிஸ்கெட் அண்ட் தென் அதோட க்ரீமை செப்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபினிஷிங்கில் சாக்லேட் கோட்டிங் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்காக இந்த க்ரீமை நான் செப்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அண்ட் தென் ஒயிட் கோட்டிங்காக நான் ஓரியோ பிஸ்கெட்டோட க்ரீம் எடுத்துருக்குறேன் இந்த கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சுகர் வந்து நீட் இல்லை ஒய் பிகாஸ் நான் வந்து இன்றைக்கி பாய்லிங் மெத்தடில் தான் இந்த கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாயில் ஆகும்போது சுகரும் சேர்ந்து மெல்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சுகர் மெல்ட் ஆகும்போது கேக் கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு வராது ஸோ அதனால் நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் மோர் ஓவர் இந்த பிஸ்கெட்டில் கூட சுகர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்கெட்டெல்லாம் நம்ம கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் ஒரு சிங்கிள் கண்டெய்னருக்கு இந்த கிரைண்ட் பண்ணி வச்சு இந்த பவுடரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன சங்க்ஸ் கூட இருக்கக்கூடாது ஸோ இதே மாதிரி நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டுமே சேம் லெவலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சேம் லெவல் இந்த சென்ஸ் ரெண்டுமே ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மில்க் வந்து எல்லாமே டைரெக்டாக போர் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் போர் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வைல் மிக்சிங் நீங்கள் வந்து டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிளாக் வைஸ் தான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்க்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க சேம் டைரக்ஷன்லேயே இருக்கணும் இந்த சிங்கிள் கண்டெய்னரில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹார்டாக ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணியிருந்தோம்ல பிஸ்கெட்டை கிரைண்ட் பண்ணோம்ல ஸோ பிஸ்கெட் ஆட் பண்ணும்போதே பேக்கிங் சோடா அண்ட் தென் பேக்கிங் பவுடர் வந்து போட்டு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் போர் பண்ணி நீங்கள் மிக்சி கிரைண்டர்லேயே ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபைனலி வி ரீச் த கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற பேட்டரை இந்த கேக் ட்ரேக்கு நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முன்னாடி பட்டர் ஆர் ஆல்ஸ் ஆயில் வச்சு நீங்கள் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பட்டர் பேப்பர் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் உங்கள் கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா நத்திங் டு பேனிக் நீங்கள் ஆயில் பப்பர்ஸ் ஃப்ளார் வச்சு டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆயில் ஆர் பட்டர் வச்சு நீங்கள் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணும்போது டபுள் கோட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ தேட் நமக்கு கேக் வந்து ஒட்டாமல் கிடைக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரை கேக் ட்ரேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கிட்டே இந்த ட்ரே இல்லைனா நோ இஷ்யூஸ் நீங்கள் நார்மலாக டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் கூட இந்த கேக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் போர் பண்ணதும் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ தட் ஏர் பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ இந்த கேக் வந்து நம்ம பாய்லிங் மெத்தடில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ஒரு கண்டெய்னரில் கொஞ்சம் வாட்டர் போர் பண்ணி ஸ்டாண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் கேக் ட்ரேயும் ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பாய்லிங் மெத்தட்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம இட்லி வந்து எப்படி வேக வச்சு எடுக்கிறோமோ அதே தான் இந்த கேக் கேக் ப்ராசஸ்லேயும் நம்ம பண்ண போகிறோம் கேக் ட்ரே ப்ளேஸ் பண்ணதும் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க மீன் வைல் நம்ம வந்து சாக்லேட் கோட்டிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம பிஸ்கெட்லேருந்து செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருந்த க்ரீமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு மில்க் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சின்னா நத்திங் டு பேனிக் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஹார்டாகிடும் சேம் ப்ராசஸ் நம்ம ஒயிட் க்ரீம்லேயும் பண்ண போகிறோம் ஓரியோ பிஸ்கெட்டோட க்ரீம் செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதில் நம்ம மில்க் போர் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் நமக்கு ஒரு க்ரீம் க
ஃப்ளிப் பண்ணதுக்கு பிறகு கேக் ட்ரேயை நல்லா வந்து டேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது ஒட்டாமல் நமக்கு கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ சி திஸ் இஸ் அவர் அவுட் கம் கேக் ட்ரே பாருங்கள் நமக்கு சைடில் எதுவுமே ஒட்டாமல் கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடச்சிருக்குது கேக் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணி எடுத்ததுக்கு பிறகு நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருந்த பட்டர் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹாஃப் கேஜி கேக் ஸோ நான் வந்து டபுள் லேயர் கேக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக இந்த கேக்கை மிடிலில் கட் பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணும்போது ரொம்ப பார்த்து கட் பண்ணுங்கள் கேக் வந்து சைடில் கிராக் ஆரல்ஸ் பீரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் லேயரில் நான் சுகர் சிரப் அண்ட் ஒயிட் க்ரீம் வந்து நான் க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலி சுகர் சிரப் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் வை பிகாஸ் சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணுறனால கேக் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு சாஃப்டாகவே இருக்கும் அண்ட் நவ் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேயர் முடிச்சிட்டோம் அண்ட் தென் டாப் லேயருக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்த சாக்லேட் கோட்டிங் கொடுக்க போகிறோம் சாக்லேட் கோட்டிங் வந்து நான் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு ஃபார் டெக்கார்க்காக நான் வந்து ஜெம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த சாக்லேட் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யுவர் விஷ் ஃபைனலாக கோட்டிங் ஆகாத இடத்துலலாம் நல்ல ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க ஹியர் கம்ஸ் அவர் டிலைட்ஃபுல் சாக்லேட் கேக் இந்த கேக் வந்து நான் எங்களோட ஆனிவர்சரிக்காக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் அவுட் கம் வந்து ரியலி சூப்பர் ஃபைனல் டச்சிங்காக நான் கில்ட் ஷீட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இட்ஸ் ரியலி அஃபோர்டபுள் அண்ட் நாட் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் டூ ஹாவ் அ ட்ரை அண்ட் லெட் மீ நோ ஹவு இட் கம் அவுட் ஃபார் யூ ஹோப் யூ கைஸ் லைக் திஸ் வீடியோ Drop your commands and give thumbs up to this video and now it's bye from Crystalline Vision stay tuned